ਤੇ ਨਾਲਾ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲਾ ਦੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਸਾਗਨ ਦੀ ਕੇ ਪਾਮਲ ਹੁਣ ਤੋ ਸਦ ਪਰ ਸਾਇਰਾ ਜਹ ਤੱਕ ਵਾ ਕੇ ਮਨ ਪਰ ਸੁਪਾ ਉਦਾਸ ਤਾਰ ਮੀ ਰਤਮ ਮਨਮ ਸਮਾਨ ਹਾਰਮੀ ਚੀਸਤੀ ਯਾਰ ਸ਼ੈ ਕੇ ਮਨ ਸੁਰਮ ਮਲਾ ਮਤ ਨੀ ਪੁਨਾ ਦੇ ਖਲ ਕੇ ਉਬਦਾਰ ਮੀ ਰਤਮ ਆਏ ਖਜਾ ਉਸਮਾਨ ਹਾਰਮੀ ਸਦਾ ਕਰੀ ਬੇ ਨਵਾਜ਼ੇ ਪੀਰ ਮੋਟੇ ਤੁਮਾਰ ਕਲਾਮੀ ਰੁਸਿਲਾਤੇ ਜਦ ਬਰਕਾ ਤਾਰੇ ਸੇ ਰਹਿਮਤ ਤੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਅਜਾਨ ਸੁਰੀ ਸਸਵਲੇ ਸੁਰੀ ਬਾ ਕੀ ਜੋ ਮਸ਼ਕ ਤੇ ਬਲਾਇ ਕਵਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉ ਸੁਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਅੱਲਾ ਮਾਈ ਬਾਤ ਤੇ ਤੁਖਾਈ ਕੰਡੇ ਬੇਰ ਹੋਏ ਪਤਮ ਕੰਡੇ ਦਾ ਮਤ ਦਿਖਾਈ ਲੋ ਅਮਨ ਨਾਮ ਉਤਸਰ ਕੋ ਗੁਸਾ ਫੂਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਜਦੇ ਛਾਇਟਾ ਹੋਲੋ ਐਵੰ ਬੋਲਾ ਜਿਲੋ ਜਾ ਜੇ ਕੋਟਾ ਸੇ ਸਭੀ ਉਤਸਰ ਕੋ ਬੋਲੋ ਤਾਸ ਤੇ ਕਿਛੂ ਕਥਾ ਆਮ ਤੇ ਕਿਛੂ ਜਾਣੀ ਨਾ ਬੁਝਣ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਮਾਨੋ ਤੋ ਮੁਸਤਾਕ ਬਾਬਾ ਆਮਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਛੂ ਤੋ ਆਦੇ ਸੁਣਾਈ ਬੋ ਬਾ ਕਿਛੂ ਕੋਈ ਜਾਈ ਕੋ ਤੁਮ ਰਕ ਮੋਨ ਦੇ ਤੁਨੋ ਤਾਂ ਫਰਮ ਰਕ ਆਨ ਤੁਨੋ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਮੁਸਤਾਕ ਆਮ ਅਲhamdulillah <laughs> हादिस मेस्कार नसाई तिरमिजी अबू दाऊद बुखारी एवं मुस्लिम छयटा हदीस आमी पढेसी 6 वर्ष सिला फरियोतर मौलाना की कारणे आमी ओई जे चातपुर रे जे खिजिर अल्लाह सलाम रे एक पूर्ति की मजार আছে जेटा एखन भेंगे गेछ आपनारा अनेकै जानेन আমি যেখানে লেখাপড়া করেছি তার থেকে 5-6 কিলোমিটার দূরে ল্যান্ডা বাবার মাজার কি আমি ফরাজি কিন্তু আইছি আলী আহমদের ছাত্র আপনারা সবাই সেই বিখ্যাত মাজার সবাই জানেন বাবা জাহাঙ্গীরও আমি গুরু মানি আর কি আমাকে যদিও খুব স্নেহ করে আমি আজকে এই যে শুধু বাংলাদেশ না আজকে ইন্ডিয়ায় আমার হাজার হাজার কবি বই চলে বা সারা পৃথিবী জুড়ে আমার যে ব্যক্তি বা আমার বইয়ের যে চাহিদা বা চলছে সব 
বাবার বলে কি এই দোয়া তারই দোয়া আমি প্রথম যখন আমি একটি বই লিখেছিলাম সেটা হচ্ছে আনাল হক মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবির পরে যিনি চতুর্থ স্টেজে ভাঙা হয়ে গেছে স্টেজের নয়টা নজুল সাতটা স্তর চতুর্থ স্টেজে কোনো ছবি ভাঙা হয়নি একমাত্র ছবি হচ্ছে হোসাইন বিন মনসুর হাল্লাজ আমি কি বলবো আসলে যারা গেনি তারা কিন্তু আসলে কম বলে বাবা জাহাঙ্গীর আসলে এত একটা মহাসমুদ্র এখানে মোস্তাক আহমেদ একটা ভালো গোনা মাত্র এখানে ভালো গোনা মাত্র যার জ্ঞানে যার নুরে যার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং ভয়ে যে আমি আলোকিত আমি কখনোই তার উপরে নই আমি তার একটা ধূলিকণা এবং আমার প্রতিটি তার ধূলিকণার যে মাঝখানে আমার যে ব্যক্তি আমি সেই ব্যক্তিরই গুণগান গাই সব সময়ের জন্য কেন আপনাদেরকে আমি বলতে চাই যে আল্লামা ইকবাল একটি শের বলেছে পাহাড়ে মুসলমা ওয়াদায় হুর বলতেছে যে তোমরা শুধু হুরের পিছনেই ঘুরবা এই ওয়াদায় হুরের জন্য জান্নাতের পিছনে এত ঘুরাঘুরি কি বলল সে লালন বলছে আমরা সবাই লালনের অনেক গান শুনি লালন একটা কথা লালন খুব সহজভাবে বলেছে কি বলেছে এটা সাড়ে চারশো এমনি কমিশন দিলে তিনশো না তিনশো তিনশো কত আসে চল্লিশ পার্সেন্ট তিনশো সামথিং তিনশো আমি দিতে পারবো আর কি আমি যেটা বল আচ্ছা বাবা আমি ঘন্টার মধ্যে বাবা প্রথম খন্ড ব্যয় করছে তোমার যদি নেও তো তিনশো টাকায় বাবাই করবো আমি আমি বলি আমি তো বাবাকে দিয়েছি আমি পুরো দক্ষিণে দিয়েছি আল্লামা ইকবালের এই তিরিশটা বইয়ের মধ্যে একটি বই হচ্ছে বাবা বলেছে যে শেকোয়া ও জবাবে শেকোয়া এই বইটাই আল্লামা ইকবালকে কাফের উপাধি দিয়েছে এটা চার নম্বরে আছে এটা প্রথম আমি এরপরের যে বইগুলো প্রতিটা খণ্ডে পাঁচ পেক করে বই যুক্ত হবে তা আমি এখানে আমি বাবার সামনে উৎসর্গ এবং বর্ণনা এবং আমার চার লানের একটি শের আছে বাবার সামনে আমি সেটা পরে বলবো আমি যেটা বলতে চেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে যে মানুষ ভোজলে সোনার মানুষ হবি মানুষ ছাড়া ঠেপারে তুই মূল হারাবি এটা হচ্ছে ছবিতত্ত্ব বা গুরুবাদের মূল পাঠ এটা যে আমি বললাম এটা এটা কেন বললাম এবার আসেন আমি আমি প্রায় একশোটার মতো বই লিখেছি ছবিতত্ত্ব একশোটা বই আসলে বাবা জাহাঙ্গীরের যে মারে ফাদের গোপন খবর আছে একটা বইয়ের দশটি লাইন আমাকে একশোটা বই এখন আমি বর্ণনা শেষ করতে পারবো তাহলে আপনাদেরকে আমি কি বলবো কি বলবো কোরআনে আর কোরআনে সুবিতত্ত্বের প্রায় সাড়ে তিনশোর উপর আয়াত আছে কিন্তু পুরো আল কোরআনটা আমরা যে সবাই বলি আর কোরআনটা কিন্তু পুরাটাই মারে ফেল পুরাটাই মারে ফেল কীরকম আল কোরআনটা শুরু হয়েছে আলিফ লাম মিম দি আমি কি মিথ্যা বলেছি আলিফ লাম মিম যে কোনো মাওলানা জিজ্ঞেস করবেন বলবে যে আল্লাহ ভালো জানে আমি জানি না ঠিক ঠিক যেটা কেউ জানে না আল্লাহ কি এতই পোকা সেটা আমার সামনে পেশ করবে কেন 
যেটা মানুষ জানে না সেটা আল্লাহ কেন মানুষের সামনে পেশ করবে কেন এটা তো আমার বুঝে আসে কারণ বলা হচ্ছে আমি আসমান এবং জমিন কে আমানত পেশ করেছিলাম কেউ সেটা নেয়নি আল্লাহ বলছে মানুষই একমাত্র জীব যে এটাকে গর্ভে ধারণ করেছে গর্ভ কথা বলা হয়েছে গর্ভে ধারণ করার কথা বলা হয়েছে তাহলে দেখা গেল মাওলা আলী যে কথাটা বলেছে যে আপনারা জানেন আবু সুফিয়ানের বোলা মোয়াবিয়া মোয়াবিয়া আমি তাকে সাহাবার মধ্যে ধরি না সে একজন মোড়া ফেক আমার দৃষ্টি কারণ গুরু বাদ হচ্ছে সরাসরি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত আর যারা মোল্লাতন্ত্রবাদী তাদের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক নেই কেন নাই তাদের দরকার বেহস্ত আমরা বেহস্ত খাই না মাথায় দেই না এটা দিয়ে আমার কোনো কাম নাই কাম আছে কারণ আমি বেহস্তে ছিলাম বহু কষ্ট করে বেহস্ত থেকে বাইরে বিদ্রোহ করে আমি আইছি আমি ওই জায়গায় যাইতে চাই না আমার বাবা আদম সালাম ছিল না বহু কষ্টে বাবা আদম সালাম বাইরে হয়ে আইছে আবার ওই জায়গায় যাবো তুমি ক্রন্দন করো কেন বিষ্ণু আজানায় ও শেখায় তোমার মিলনের যে সুর এই মিলন বিরোহে তুমি ব্যথিত উনি বর্ণনা দিয়েছে যে একজন আসে যে প্রকৃত আসে তার মাসক ছাড়া আর কিচ্ছু নেই এই জন্য হাফিজ নামান সাফি নামান হানাফি নামান হামবুলি দারাম মাগার হাম ইসকি দারাম আমি সাফিও না আমি মানে কিও না আমি হামবুলিও না আমার মাঝা মাগার হাম ইসকি দারাম আমার মাঝা হচ্ছে প্রেমের মাঝা আমরা যারা গুরুবাদে বিশ্বাসী তারা কিন্তু আমরা প্রেমিক আমরা মাসুমকে চাই আমরা বেহস্ত চাই না বেহস্ত চাই না আমাদের মাঝে দেখবেন এই আজ থেকে বিশ বছর আগে ফেসবুক আসার আগে মোল্লারা বারবার বলতো যে নাও সুবিল্লা ছবি তুলছেন এটা তুলে হারাম ছেড়ে ডাক্তার ঘরে ছবি আছে কয় নামাজ হবে না কয় নাও সুবিল্লা কি হয়েছে আপনার মোবাইলে ছবি এখন দেখবেন প্রায় টেলিভিশনে দেখবেন বক্তারা ওয়াচ করতেছে ফেসবুকে কিন্তু অ্যাভেলেবেল বড় বড় বক্তার ছবি এখন যাই হইল 
বক্তা গেছে বক্তা গেছে তা আমি এলাকায় একটা ক্লাব দিছে ওরা সবাই জানে আমি লিখি তা ওই ক্লাব ঘরে আমার ছবি টানানো আছে এলাকার ভক্ত ছেলে পেলে বলছে যে এত বড় একজন লেখক সারা বাংলাদেশ চিনে তাকে আমরা একটা ছবি দিয়ে স্মরণ করব একটা ছবি রাখছে তা ওই বক্তার বসার জায়গা নেই বক্তা ওয়াজে গেছে তা বলছে যে হুজুর চলেন ওই ক্লাব ঘরে আপনাকে বসাবো তো হুজুর আসছে তা নামাজের টাইম হয়েছে তো হুজুর বলতেছে আমি বরং আসরের নামাজ তো কাজা হচ্ছে আমি এখানে নামাজ পড়ে ওয়াজে যাব এখানেই রেশ নেই তা হুজুর যেখানে খারাইছে তার সামনেই আমার ছবিটা পড়ে গেছে লম্বা ছবি তো বলতেছে ওই নাম জুবিল দেয় ছবি টানাইছো না তোমরা কি নামাজ পড়ো বা হ্যাঁ পড়ি অনেকেই পড়ে ছবি সরাও আমার নামাজ হবে না নামাজ পড়বো ছবি সরান যাইব না আপনি এমনি পড়েন না এলে বাদ দেন আমরা ছবি সরাবো না ছবির উপরে যদি কেউ পয়সা নামাজ পড়তে পারে তাহলে হয় প্রকৃত নামাজ আর যদি ছবির দিকে দৃষ্টি যায় তাহলে হয় নামাজই না আপনি যে খোদারে রাখবেন ওই খোদা আপনার কলমে থাকে ছবি দেখতে যদি খোদা ছুটে যায় কি খোদা না কেন পড়লে এখানে নামাজ পড়ে না এলে কেলাবেই ঢুকে না আপনি কোন জায়গায় বইয়ে বক্তব্য দেন সেটা আপনার ব্যাপার বুঝতে পেরেছে আচ্ছা ঠিক আছে ছবিটা একটু সাইটে সরাস ভালো ওই বছর শেষ হয়ে গেছে পরের বার ওই বক্তা আসছে আমিও গেছি একই টাইমে গেছি ওই একই বক্তা আমার তো আবার স্টেজে বলছে যে ভাইজন আপনি কিছু বলবেন ওইটা গেছি গল্প বলতেছি মজার গল্প তা আমি বললাম ওই মোল্লার সাথে আবার ওই ক্লাবে করছে আমি কই ভাই আপনি নাকি গত বছর আমার ছবি সরাইছেন কার সরাইছেন আউজ বললে ছবি থাকলে তো নামাজ আনা ফেরেস তা আসে না আমি বললাম যে আমি তো ওমর খৈয়াম অনুবাদ করছি ওমর খৈয়ামে আমি দুটা লাইন পেয়েছিলাম যেটা এ যে আলবাড়ি ইংলিশে ফিট জেলারের অনুবাদ থেকে করেছি তা কীরকম বলছে যে রাসুলের নাকি একটা হাদিস আছে কাল কেয়ামতের ময়দানে দুনিয়ায় যারা যে যার সাথে মিশবে ওই তার সাথে তার হাসন নাসর হইব তা আমি তো ওই মোল্লাকে বলছে আমি তো ভালোই হব তাহলে কেন ভাই আমি তো মদ আর নারী এক এক হাতে এক বোতল মদ আর এক হাতে তো নারী আমার থাকে সব সময় ওর কয়ে বলছে অর্থাৎ ছুঁড়ে আর সাকি আমি তো সারাপ সাকি নিয়ে পড়ে থাকি তাই কাল কেয়ামতের ময়দানও আমার বগলে নারী আর সারাপ সাকির বোতল থাকবো আর তোরা তো খালা ইয়া লপসি করবি আমি এই টাইমে আসনের ময়দানে উঠবো আমি তো মোদেই থাকবো সব জায়গায় এখানেও আসি ওইখানেও আসি তা তোরা কি করবি আমি বললাম যে যদি তাই হয় এই যে ছবি থাকলে যদি ফেরেস্তা না আসে আর কুত্তার ছবি থাকলে তাহলে কি হইব তো মালানা বলতে কুত্তার ছবি থাকলে পঞ্চাশ গজের মধ্যে কোনো ফেরেস্তা আসে না আমি তাহলে তো খুব সুযোগে হইল কেন কয়েক দশ বোতল মদ আর মজমা বসামু আর কিছু নারী নিউ খেলারা টাকাম করমু কুত্তে রাখমু চাই পাঁচটা ফেরেস্তা থাকবো দশ গজ দূরে লেখবো কেটা বৃষ্টি হয় না তা মুসা তুর পাহাড়ে গিয়ে আল্লাহর কাছে বলছে যে আল্লাহ বৃষ্টি হয় না কি করবো কয় মুসায় সমস্যা আছে কি সমস্যা কয়তো কাউদের মধ্যে একটা হারাম দাদা কিছু লোক আছে পরে কামের থেকে সরাই দিলে বৃষ্টি হইব আর কারণে বৃষ্টি হয় না তা মুসাই খেপে গিয়ে আল্লাহরে কয় যে আপনি দেখান কেটায় আরে ঠাকুর দিয়ে আমি মাইরে লম সবাই জানে মুসা ফেরা নবী এখন কইতেছে আল্লাহ আপনি দেখান এই মুসা আমি কোরআনের তোর কেতাবের বিভিন্ন জায়গায় ওয়াদা করছি যে আমি গিব হ্যাঁ আর ওই যে চোগল করি আমি আল্লাহ পছন্দ করি না তোরে যদি আমি দেখায় দেয় যে অমুকের পোলা অমুক এই কারণে বৃষ্টি হয় না তুই থাপড় দিবি পরে কবি যে তোর আল্লাহ তো চোগল করি করে তোরে আর একজনকার গোপন খবর তোরে কইয়া দেয় তা আমি এই কাম করবো না 
তাই আমি বলতেছি যে এই হাদিস অনুযায়ী আল্লাহ তো আমার ধর্ম না যেহেতু ফেরস্তা দিছে তো একটা আম করেন মোল্লা বুঝুন সবাই তো দুজনকে ভয় পায় আমি এই কুত্তা কবর পর্যন্ত লইয়া যাব কুত্তার ছবি আর ল্যাংটা ছবি ওই হলিউডের যত নায়িকা আছে ল্যাংটা ছবি কবরে দিব আমার সবাই হবে তার ফেরস্তা ছবি যতদিন আছে ফেরস্তা ততদিন আজাদ দিতে আইব না कम <laughs> व्याख्या हेपाना पड़े जमी शेष करते आलोचना कर मुसाइल घटना फार्सी शब्द मस्जिद मुहूर्त 
हमारी मुझे धु थलाम ताजी दाला हु कोली एक पोष्य था इखाने कोली एवं पुरुषी दूसरे शब्दों या से अर्थात माया हदी अल्लाह हु अल्लाह जाके हिदायत करे पाहुआत मुहता दी छे हिदायत करी पाए मुहता हिदायत करी हमारी मुझे धु अल्लाह जाके हिदायत देना जाके अल्लाह कोली मुर्शी ने दरबारे आने ना थलाम ताजी दाला हु छे पायना के� ओली एवं मोर्चेदा, ओली एवं मोर्चेद हिचे में काम के ही पायना। आपना रा सब भंग को बान, जे आपना रा एक बाबा जहांगीर के माध्यम में हिदायत दर सिरातुल मुस्ता की मेर पौते शानदार पेज। सुभान अल्लाह। क्या नो? इखा एयर पोरे छात नंबर आया थे, आपना रा जाने, जे बाबा बार बार बोले थे। हाँ 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 मुसा एवं खीजीरे कहानी, बाबा आज तक से आमी ये भाग दिया अपना तो क्या बोलते सही? क्यों ना होते हैं? इखाने खूब कोठी नेक्टर फेर, पूरा कुरान छोड़ी फेर, जातो बुला मारे पास भित्तिक आया नाजिल हुए से, छुड़ा कहाँ फेर? छठ नंबर आया थे कि बिराशी नंबर आया थे। बैठा, समस्त मारे बहुत भित्तिक आया थे आपसे, अनेक ही जाने ना, अनेक ही जाने ना, जब वो आमी बोलती हूँ, इखाने, तीन ती घटो ना, देखें, बाबा जहांगीर को से चमत्कार भावे बोलो ना दिए, देखिए ना कौन, जे, किसी, अनेक मामला नहीं खिजिर के नौबी मौने पर है, ताई ना? खिजिर के नौबी मौने पर है। अपना ना कौतुक रूप पड़े चलामें जानी ना। बाबा जहाँ की एक भेंटर बैखा दिए सर कुछ फ़ाहुस भाभी। बाबा किताब भेजी तू, उन्हीं बोले चल। आमी ये टाके आरो बैखा करे, प्रमाण करे ची, जब खिजिर एक जन ओली, खिजिर एक जन ओली की � एक वही ज़माना है, दूसरों नो भी नो बुहती थकार कोनो विधान, पुराने एवं कोनो किताबें नहीं, आसे, आसे मोहम्मद सल्लम जखून नो भी, एक वही टाइम है कि अल्लाह आरक्ष नो भी पढ़े से, जखून मुसा नो भी, एक वही टाइम है आरक्ष नो भी पढ़े से, पढ़ाए नहीं, दूसरों नो भी एक तो बेतिक करो मामी बोलते हरुनाना सलाम के नोबी वो तो नोबू वो तो दवा है इसे तो आमी बोल रहा जे बोल रहा आपने तो भूल कर चुके फिर वो कौन जे मुसाला सलाम जब कौन दूर छोड़े गए लेन तो कौन अल्लाह का से उन्हें फरियाद कर लेन जे अल्लाह आमी जब कौन दूर थक बो आमर काम जब कौन इम्प्लीसे पुरता बनाए विभ्रांत ह आपने बोलों आमर भाई हरुन के आमर जगह स्थला भी शिफ्ट करें आमर रोबर तो माने छः दिन आमर काम के वही बातीले हाथी के रोका करते पाए तार आवेदन में पौड़ी में किते अल्लाह के तो तार भाई के हाथ नो भूत माने तार और देख डाक कर ले इतना आहादीस आपने जाने ना मुल्ला बोलते हैं जाने तो आपने भूल कर बोल किसी राला साल में टाइमिंग टेबल से मूसा नोबिर फ़ोमाई, मूसा नोबिर फ़ोमाई, बोल ची, मूसा नोबी, बोनी इस्राएल बुत्रों ने एक तू बेतिक करो, पूरा पुराने सबसे आयत नाज़ुल हुए जो बोनी इस्राएल के लिए, सूरा बोनी इस्राएल, एवं बोनी इस्राएल जो बुत्रों टाइम से, समस्त नोबिर रसूल बेशिफ़ एक तो रोकते हैं। एक उत्तर शर्मोशे समस्करण होते हैं। ईसा अल्लाह सल्लम। तो ईसा ने भी जो काउंटर, एक काउंटर भूल गए, जो काउंटर थे के डाइवर्सिंग होलों, दूसरा ग्रुप होलों, एक काउंटर होते हैं मूसा ने भी काउंट। और था, इतना होते हैं नासा ना, जो दूसरी टेक अपनों, अमरा इज़राइल जो ट एक बोनी इस्राएल एक इज़राइल थी के बोनी इस्राइल इस्राइल जो टूट गया था एक हानियाँ से इरा बोलो खोट का बंस 
তা মুসা নবী তার কাউমের মাঝখানে একদিন বক্তব্য দিচ্ছিল আমি সংক্ষিপ্ত আসছি তা উনি বক্তব্য দিচ্ছে জ্ঞান তত্ত্ব নিয়ে কথা বলছে তা মুসা আসালাম আপনারা শুনলে অবাক হবে যে ইলমে তাসাউ পাঠটা আমাদের নবী ছাড়া কোনো নবীকে সরাসরি দেওয়া হয়নি অনেকে আবার ভুল বুঝতে পারে গুরুবাদী যারা এরা ভুল বুঝবে না কেন আমি বলছি অনেক ক্ষেত্রে নবীদের চেয়ে অলিদের পাওয়ার বেশি বলতে পারেন কিভাবে কিভাবে হোয়াইট পসিবল কিভাবে এটা কেন যখন ঈশা রুহুল্লাহ মুসা কালিমুল্লাহ যখন মরা মানুষ জেতা করে তখন বলে কুম বিজ নিল্লাহ আর বাবা আব্দুল কাদের জেলানি যখন বলে বলে কুম আব্দুল কাদের বিজ নিল্লাহ বলতেছে আব্দুল কাদেরের হুকুম তুমি জাতা হয়ে যাও জাতা হয়ে যায় খাজা বাবা যখন বলে আমার হুকুম খাজা বাবা যখন বদনা থেকে পানি নিয়ে আসলো খাজা বাবার হুকুমে পানি শূন্য আনা সাগরে কোনো পানি নেই কেন যে নবীরা শরীয়ত নিয়ে আস শরীয়তে নিজের হুকুম চলে না খোদার ছাড়া সমন্বয় করতে হয় আর অলিরা মারে পথ নিয়ে আসে মারে পথে সমন্বয় মানে না মারে পথ আমি আল্লাহর থেকে মাওলা আলীর থেকে আমার কাছে চলে আসে আমি বলছি এই জায়গায় ভাঙ্গা এটা মস্কা সুস্থ হয়ে যাও আমি বলছি হয়ে যায় খোদার হুকুমের প্রয়োজন নেই কারণ এটা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান প্রাইম মিনিস্টারের দপ্তরে যারা চাকরি করে এরা প্রাইম মিনিস্টারের হুকুম ছাড়া কোনো ফাইল লড়াচড়া করতে পারে না কিন্তু আজকে যে বইমেল আছে বাংলা একাডেমি এটা সাহিত্যশাসিত প্রতিষ্ঠান এখানকার মহাপরিচালক যেটা ভালো মনে করে ওইটা কইরা ফাইলটা প্রাইম মিনিস্টারের কাছে পাঠায় দেয় প্রাইম মিনিস্টার সেক্রেচার দিতে বাধ্য বাজেটটা এখান থেকে হয় তো অলি আল্লাহর অলি পীর মুর্শিদ তার কাছ থেকে আল্লাহর কাছে পাঠায় সে অনুমোদন দাতা আল্লাহ হচ্ছে অনুমোদন গ্রহণকারী আর নবী পা ফেলবে আল্লাহ কি করা যায় ভাই দাঁড়াও আমার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় পা ফেলবে না আর আল্লাহর অলি পা ফেললে আল্লাহ পা ফেলছি যা করার আপনি করেন কারণ আল্লাহ তো লজ্জায় পড়ে গেছে অলি যখন পা ফেলছে ফেলছ তো ফেলছ ঠিক আছে আকা কেন বললাম এর উদাহরণ দিচ্ছি অবাক হয়ে যাবেন অবাক কিরকম মুসালা সালাম হন্তদন্ত হয়া পূর্ব পাহাড়ের দিকে যাচ্ছে আল্লাহর কাছে আরজি পেশ করবে এক মহিলা এই মুসা দাঁড়াও ডাক দিছে এই আমি ব্যস্ত কথার সাথে কথা কমু দাঁড়াও দাঁড়াইছে কয়েক আমি অনেক ডাক্তার কবিরাজ দেখেছি বহু গুণিকের কাছে গেছি আমার সন্তান কেউ দিতে পারে না তোর আল্লাহর কাছে জিজ্ঞেস করবি আমার ভাগ্যে সন্তান আছে কি নাই তো মুসালা সাল্লাম গেছে পাহাড়ের মধ্যে দূর পাহাড়ে গিয়া ভুলিয়া গেছে আইতাছে আল্লাহ গায় মুসা খারাপ তোর রাস্তায় কারোর সাথে দেখা হয়েছে কখন হয়েছে আল্লাহ মহিলার সাথে দেখা হয়েছে কয় হ্যাঁ হ্যাঁ ভুলে গেছি মহিলা তো কইছে হ্যাঁ ভাগ্যে কোনো সন্তান আছে কি না আমি আপনার কাছে জানতে চাই তা আল্লাহ কি কইল যে মুসা আর ভাগ্যে তো কোনো সন্তান নাই ওরা দেওয়ান যে বোনা কয় না মহিলা আমার কাছে আরজি করছে আপনি নবী আপনি এই বনি ইসরায়েল নবী আপনার কাছে আরজি করলাম আল্লাহ আছে কি না মুসা যাচ্ছে মহিলা ডাকতেছে হ্যাঁ ভাই নবী এদিকে আসেন কি কয় জিজ্ঞাসেন আল্লাহরে কয় জিজ্ঞাসি আল্লাহ কইছে আপনার ভাগ্যে কোনো সন্তান নাই কয় কি ব্যাপার তার তো আসলে আমার ভাগ্যে সন্তান নাই মহিলা কিন্তু মন বেজার হয়ে চলে গেছে চলে গেছে তা মুসানো ভিও চলে গেছে মহিলা একদিন বাড়িতে রুটি বানাচ্ছে ব্যস্ত এমন এক সময় এক পাগল এসে হাত দিছে আসেননি কেউ মা আমি খুব ক্ষুধার্থ একটা রুটি একটা সন্তান দুইটা দিলে দুইটা তিনটা দিলে অগণিত এই পাগলায় আইসা দরজার মধ্যে পড়ছে রুটি কিন্তু দুইটা বেলছে দুইটা তো বলছে যে হাই হাই কি হইল দুইটা কেউ বেলছি খাবো কি তোর দশ বারো বছর যাবো সংগ্রাম করতেছি আল্লাহ সন্তান দেয় না এই পাগলের রসিলে যদি কিছু পাই তা কি করছে বাবা 
কুমার বানাইছি তিনটা রুটি বানাইছি দুইটা একটা আছে আমরা দুজন ভাগ করে খামু আপনি এই যে দুইটা আপনার আছে আপনার লেগে দুইটা দিয়ে দিলাম তো পাগলে রুটি দুইটা নিছে মোড়া নিয়া খাওয়ানোর আগে শেষ দায় পড়ে গেছে তাই কয় হে আল্লাহ বহুত পানি ঘুরছি কোন জায়গা থেকে রিজিকের ব্যবস্থা হয়নি আমি পাগল কইতাছি যে মহিলা আমাকে এই রিজিকের ব্যবস্থা করছে তার হাজত তুমি পুরা কইলো আল্লাহ কইতাছে এ কি কস আমি একজনকে বলছি হইব না তুই আবার কই থেকে বানে আনে আইয়া কইলে পুরা কর কয় আমি অমুক পাগলা বলছি পুরা না করলে মাথা উঠাবো না আপনার হলো জমি জাহান নামে যাবে কইতাছে ঠিক আছে মাথা উঠা রুটি খাইয়া যা হাজত কর কয় হাজত তো আমি আগে কইছি একটা হইলে একটা দুইটা হইলে দুইটা তা আমার আমিও তো ওয়াদা দিয়ে ফালাইছি খাইয়া লই রুটি নিয়া খাইয়া মহিলারে কইছে মা আপনার হাজত কি কয় আমি তো সন্তান নাই এই কয় যান হইয়া গেছে হইয়া গেছে কি হলো ওই মহিলা তিনটা সন্তান আছে তিনটা আমি সংক্ষেপে বলছি অনেক ইতিহাস তিনটা সন্তান হয়েছে ওই সন্তানরা ওই মুসা আল্লাহ সাল্লাম যে রাস্তা দিয়ে তুর পাহাড়ে যায় ওখানে ধুলে উড়াইতেছে আর ধুলে গিয়ে মুসার গায়ে পড়ছে তো মুসা ধুলে ছাইরা হে বেয়াদ কার সন্তান নবীও ছেলে না ধুলে উড়ায় ওই পাশে ছিল মহিলা মহিলা মাথা উঠাইয়া দেখে মুসা নবী যায় হ্যাঁ মুসা নবী আমার সন্তান মুসা আল্লাহ সাল্লাম খাও তোমার সন্তান হ্যাঁ তো মুসা তোমার আল্লাহ তো মৃত্যু তোমার আল্লাহর কোনো জবান ঠিক নাই মুসা গেছে খেতে আমার আল্লাহর জবান ঠিক নাই হ্যাঁ কম কি তুমি কয় ঠিক তো তুমি তো ওই দিন আইয়া কইলা আমার ভাগে কোনো সন্তান নাই দেখো আমার তিনটা সন্তান সন্তান করতে গাইল আমার তো আল্লাহই দিছে কয় তাহলে আমার কোন আল্লাহ দিল তোমার আল্লাহর জবান ঠিক নাই তুমি জিজ্ঞেস করো গিয়ে তোমার আল্লাহ পাগলের কাজ কাজ পাবে নবী দিতে পারে না পাগলে দেয় বুঝছেন ব্যাপারটা কি হয়েছে এই মুসা আল্লাহ সালাম খেপে হন্ত দন্ত হয়ে আল্লাহর কাছে গিয়ে আল্লাহরে ডাক দিছে খুব খেপছে আল্লাহ তো ওর থেকে দেখতেছে কাহিনীটা কি আল্লাহ বলতেছে হ্যাঁ মুসা কি হয়েছে তো খাম শুভ হয়ে গেছে তুই খেপতস কে আপনি মৃত্যু আপনি আমার মৃত্যু বানাইছেন নিজেও মৃত্যু হয়েছে আল্লাহ বলতেছে কি তোর ঘাল ক কি হয়েছে বলছে আপনি না আমার বললেন মহিলার ভাগে কোনো সন্তান নেই আজকে তিনটা সন্তান করতে গাইল হ্যাঁ রে মুসা তুই তো বুঝলি না এই ভেদ এক কাজ কর কি কয় আমার খুব শখ হয়েছে আমি মানুষের গোস্ত আর কলিজা খামু এই ধর তোর প্লেট চাকু দিতেছি তুই তোর কাম থেকে লোক কে আমার খাওয়াইব ধর গেছে মুসা আল্লাহ সাল্লাম খাওয়ার কাছে গিয়ে কয় এ ভাই কে আসেন আমার আল্লাহ খুব শখ হয়েছে মানুষের গোস্ত খাইব কলিজা খাইব কেটা দিবে মুসা আল্লাহ সাল্লাম পুরা কাম ঘন্ট দন্ত হয়েছে কেউ দেয় না পরে ক্লান্ত হয়ে এক গাছের নিচে বসে দেখে কি এক পাগল ধ্যান মগ্ন তা পাগল বলতে আছে যে নবী আপনি এত পেরেশান কে তা ভাই আমি খুব পেরেশান খুব টেনশনে আছে আরে আমাকে কম কি টেনশন তা বলতেছে যে আমার আল্লাহর খুব শখ মানুষের গোস্ত খাইব কলিজা খাইব আমি তো খুব খুঁজলাম আমার কাও মেয়ে তো কেউ দিল না কয় আপনার কাছে যন্ত্র আছে কয় কিসের যন্ত্র কয় চাকু আর ইয়া ভাণ্ড কয় আছে এই যে ধর তা বলছে যে আল্লাহ কতগুলো খাইব কয় তোমার গায়ে গোস্ত আছে কত কাঁচা কুচিয়া কয় এই যে ধর কাঁচা কুচিয়া সব দিলাম যা আছে সব দিলাম কোন জায়গার গোস্ত খাবে এলেকে সব জায়গার থেকে দিলাম নিয়ে যাও গিয়া খোদার সামনে হাজির হয়েছে যে আল্লাহ এই যে নিয়ে আসছে কয় মুসা কিচ্ছু নাই আছে তুই তো দিতে পারতি তুই আবার পাগলের কাছে নিলি কেন সোমান আল্লাহ আল্লাহ আপনার ভেদ বোঝা ওই পাগল আমার কাছে সন্তান চাইছে পাগল রে দেবো না তোরে দেবো পরের ঘটনা বলছি তাহলে পাগলকে 
পরিচয় পড়ে দিচ্ছি আমি এই পাগল মুসা আল্লাহ সাল্লাম তার কাউমে বক্তব্য দিচ্ছে এক স্টেজে তো বনি ইসরায়েল জাপ্তার ছিল একটু প্রশ্ন বাজ নবীকে বারবার প্রশ্ন করত তা নবী গেলির কথায় আসছে গেলির কথা যখন উঠছে তখন ভুট করে এক বনি ইসরায়েলের এক লোক দাঁড়ায় গেছে নবী আমার একটা প্রশ্ন আছে কীরকম কাঁচা বলেন তো এই জমানার সবচেয়ে গেলি ব্যক্তিকে তা মুসাল্লা সাল্লাম চিন্তা করলো আমার কাউমের লোক একটু ভিট ঘুটে যদি বলি আমি জানি না তাহলে হাসবো আর যদি বলি জানি তাহলে তো আমার চোদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করবো তা উনি একটু বিভ্রান্ত দিতে পড়ে গেল আমরা জানি শরীরতে নবীদের একটা নির্দেশ আছে আমরা সবাই জানি সেটা হচ্ছে শরীরতে নবীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অতাহাকাল তো আল্লাহ মানে আল্লাহর উপর ভরসা করে অলিরা কিন্তু করে না এখন আপনি বলতে পারেন এটা ছেড়ে হয়ে যায় আসলে অলিদের দৃষ্টিতে মানে আমাকে রাখাটাই ছেড়ে আমি নামাজের সাথে আছি বাবা জাহাঙ্গীর মনে এই কথাটা একশো বার রিপিটেশন করেছে একশো বার কোথাও কি বলছে আমি নামাজের সাথে আছি আল্লাহ কি বলছে আপনারা কি জানেন বাবা আর তো বারবার বলেছে কার সাথে থাকার কথা বলেছে সবচেয়ে বড় যেটা ব্যাখ্যা গ্রন্থ রুকুকারী শব্দটা এখানে বলেছে এটা কোন রুকুকারী আচ্ছা নামাজে তো ইমাম সাহেব দাঁড়ায় আমরাও দাঁড়াই ওখানে তো এমনি সাথে থাকলাম তাহলে কোন রুকু কেন আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ যে তার মুর্শিদের সামনে মাথা মতো করে মস্তক অবনত করে সিজদা দেয় সেই রুকুকারীর কথা বলা হয়েছে আমি যদি ভুল না করি পুরানে ওই কথা বলা হয় কারণ এই রুকুকারী এখানে ইস্কের আবাদ হয় যেখানে ইস্কের আবাদ হয় আমি কসব করে বলছি ঢোলের বাড়ি দেয় ইবলিশ ওই জায়গায় ঢোকে না অনেকে ভুল বোঝে মসজিদে যান তুমি আর কুমন্ত্রণে ইবলিশ ঢুকে বয়ে দিচ্ছে আপনার এই জায়গায় সব জায়গায় ইবলিশ শেষদা দিচ্ছেন দেখতেছেন গরু চড়াইতেছেন শেষদা দিতেছেন দেখতেছেন ভাত রাঁধতেছেন পাওনাদার টাকা পাইব দুনিয়ার হিসাব কিতাব পীরের সামনে আসবেন কারো খেয়াল নাই পীর ছাড়া টাকা তো ঠিক মতো দিতে পারিনি সব জায়গায় দৃষ্টি ধান খেতে চলে গেছি আলু খেতে মরিচ খেতে পেঁয়াজ খেতে বাজারে সব জায়গায় গেছি পীরের দরবারে কোথাও যায়নি পীরের কাছেই আছে ভাল্লাস <laughs> মনসুর হাল্লাস আর জোনায়ের বোকদাদি একই টাইমে সমসাময়িক মনসুর হাল্লাস তখন মাদ্রাসায় পড়ে কোরআনের হাফেজ কয়েক পারা বাকি আছে মনসুর হাল্লাস জোনায়েদ বোগদাদির দেখা রাস্তায় পাইছে আচ্ছা বোগদাদি ভাই তোমার কাছে একটা কথা বলবো হ্যাঁ বলে আচ্ছা কালকে আমি এই হজরত আব্দুল কাদের জেলানির একটা অবয়ব 
আমি একজনের কাছে শুনছিলাম ওই রকম একজনকে রাত্রে দেখছি আমার এটা কে উঠেছি খেলাফত দিতে চাই হ্যাঁ বলল যে তুমি কি এটা জানো মারে ফতে মানে ওই আসগুবি কোনো খেলাফতি হয় না অর্থাৎ স্বপ্নে কেউ খেলাফতি পায় না এটা সামনাসামনি দিতে হয় নিশ্চয়ই তোমাকে যে খেলাফতি দিতে আসছে সে শয়তান ছাড়া আর কিছুই নেই তো বলতেছে আমি এত জিকির আজকাল করি শরীয়তে জিকির করি সারাদিনই তো লাহল আলাপ করে দাও করি শয়তান তো ভাই যায় না শয়তান তো যায় না তো বলতেছে মঞ্জুর হাল্লাহ যখন পীরের দেখা পায় তো বলতেছে ভাই তুমি যতই ইবাদত করো যতই কোরআন তেল করো শয়তান কোনো দিনে যাই গোটা যত যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি কোন পীরের পায়ে মাথা না দেখ শয়তান তারানের প্রথম ওষুধ হচ্ছে পীরের দরবার আর পীরের পায়ে মাথা ঠেকাই বা শয়তান এমন তোর দিব পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্তে যাওয়া পড়বো কয়েক জীবনে তোর দিকে তাকাই বলা থেকে এটা হচ্ছে শয়তান তারানের প্রথম পদক্ষেপ মঞ্জুর হাল্লাস আল্লাহ তাকে কবুল করছে মঞ্জুর হাল্লাস পীরের দরবারে গেছে পীরের দেখা পেয়েছে আমি আপনারা পড়েছেন হয়তো আমি আমার প্রথম বই আমি খোদা যেটা আমি বাবাকে উৎসর্গ করেছি আপনারা অনেকেই হয়তো বা পড়েছেন পড়েছেন তা ওই বইয়ে পাঠটা বিভিন্ন বই আমি রিপিটেশন করেছি যখন মঞ্জুর হাল্লাস সব কিছু করছে ইবলি চাচ্ছে না মঞ্জুর হাল্লাজের পীরের কাছে গেল মঞ্জুর হাল্লাজকে বলল যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি সবচেয়ে বড় সেরেককারী না হও ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি ইবলিসকে দাঁড়াইতে পারবে না কিরকম আপনি দেখবেন আপনার এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় যাবেন ঘুরবেন দেখবেন বলবে যে বেদাদি বীর পূজারি মাজার পূজারি বলে না অনেকে বলে না আমি মাদ্রাসা ছাত্র আমাকে বলে কি এ তো পীর পূজারি আমি কই তুই তুমি তো কম কইছো কয় কেন কয় আল্লাহর যদি আমি একশো বার ডাকি আমার পীরের আমি এক হাজার বার ডাকি কয় কীরকম কয় না আমাদের কথা একবার নিলে আমি দুরুদের কথা এক হাজার বার নেই আমি ওই ধারে কাছে নেই কয় কেন আমি বললাম তুমি কি নামার শব্দটা দেখছো নামাজ তো কোরআনে নাই আছে কোরআনের কোথাও নামাজ আছে নাই কারণ নমস নমস থেকে নামাজ ফার্সি শব্দ ফার্সি শব্দ নামাজ তাহলে আরবি শব্দ কি আপনারা বলেন সব সবাই জানে আকিমুদ সালাদ আচ্ছা ব্যাখ্যা দিলে বুঝতে পারবেন তো ব্যাখ্যায় যাবো আমি আকিম শব্দের অর্থ প্রতিষ্ঠা করা গরম লাগছে সরি তখন কিন্তু এই হারমোনিয়াম তবলা প্রতিষ্ঠা হয় নাই প্রস্তুতি চলছে এখন কিন্তু হারমোনিয়াম তবলা প্রতিষ্ঠা হয়েছে উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠা হয় নাই হয়েছে উদ্দেশ্য কি গান গান কাওয়ালি এখনো প্রতিষ্ঠা হয় নাই মহড়াই চলছে আপনারা এখানে বসে আছেন বাবার মূল্যবান কথা শুনবেন এটা প্রস্তুতি বাবা মূল্যবান কথা বলে বিদায় নেবেন প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল আজকে ভালো করে মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এই যে ঢুস দেই মসজিদে যা নামাজ পড়লাম না এটা মহড়া ঠিক আছে এটাতে জীবনে সালাদ প্রতিষ্ঠা হয় না সালাদ প্রতিষ্ঠা আমি যেখানে যাবো ওইখানে সালাদ যাবে যেখানেই যাবো চলে স্থলে নদীতে বন্দরে যেখানেই যাবো সেখানেই যে স্মরণটা আমার ভিতরে থাকবে ওটাকেই প্রতিষ্ঠা বলে হ্যাঁ কি কি বুঝলেন তা বলে ওই প্রতিষ্ঠার জায়গায় ইবলিস ঢুকতে পারে না আর সব প্রতিষ্ঠা ইবলিস ঢুকে এই যে আকিমুসালাম আকিমুসালাম তা লিদুল এবার আসেন আকিম দুই প্রকার একটা ক্ষণস্থায়ী আকিম স্থায়ী আকিম স্থায়ী আকিম কি এবার বোঝেন ক্ষণস্থায়ী আকিম ভঙ্গুর বিষয়ের বিষে বিষি লালন খুব চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছে সহজ মানুষ ভোজে দেখ না রে মন 
हृदय मन का ना सबे पे अपनी सहज मानुष सहज मानुष आघात ना दे परिचालित ना कर लालन क्या कुरने मौलाना रुबी भिन्न भाव मानी जगते समस्त पीर आउलिया रसुलर नायक समस्त पीर आउलिया नायक रसुल घटना कथा जैविक सत्ता नत्विक सत्ताषित कथा विपद श्रेष्ठ लोक जन हासाहि शुरू कर लो एक लोक लाभ दिए उठे बोलो मुसा बड़ो अहंकारी 
নিজেকে বড় গেরি ভাবছে স্টেজ বন্ধ করে দিয়ে সব হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে মুসা আলাহ সালাম হাঁটা দিল আলিমুল গাইব উপর থেকে দেখছে তামাশা কিরকম বলছে হ্যাঁ মুসা কি বললে তুই কি বলছিল ওহি আসলো তুই না ওই জনান নদীতে তিনটা নদীর মোহনা একখানে হয়েছে ওই মোহনার ভিতরে একজন লোক বাস করে সে হচ্ছে তোর জমানার সবচেয়ে বেশি কেন্দ্র বলা হলো মুসারা সালাম ফতমত খেয়ে বললেন হে আল্লাহ সে যদি আমার চেয়ে বেশি কেনি হয় তাহলে তুমি তার কাছে নেও ঠিক আছে যাও আমি নেব পালাটা কি দাঁড়ালো পালাটা দাঁড়ালো খিজির একজন পলি একজন নবী হয়ে যাত্রের নবী হয়ে যে নবীকে ইলমে মানে ভাব শিক্ষার জন্য ইলমে রুসদা বলা আছে কোরআন বলা হচ্ছে ইলমে রুসদা ইলমে রুসদা শেখানোর জন্য সেই খিজিরের কাছে পাঠানো হলো সে খিজির কি করেছে কি বলেছে আপনারা শুনলে অবাক হয়ে যাবে অবাক হয়ে যাবে কিরকম মোসানবি নুন তার এক খাদের ছিল তাকে নিয়ে একটা ভাজা মাছ সাথে নিয়ে ব্যাগে থলেতে করে নিয়ে রওনা দিল যাচ্ছে 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 যাইতে যাইতে উনি ক্লান্ত হয়ে এক পাথরের উপর বসলেন সংক্ষিপ্ত ভাবে বলছি আপনারা শুনবেন আমি তো বাবার ব্যাঘাত ঘোরাচ্ছি বাবা পারমিশন পেলে বলবো গেলেন হন্ত হয়ে গেলেন তা কি হলো গেলেন উনি চাদর সংক্ষেপে বলছি চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে আছে নদী কোন খানে চলে যাও জিন্দা পীরের মাঝখানে দেখিয়ে দেবে সন্ধান লালনের কথা জিন্দা পীর খুঁজতে বলছে আবে হায়াতের নদী পাইবা বাবা জাহাঙ্গীরের এই নুড়ি চরণে মাথা না থাকলে ওই আবে হায়াতের সন্ধান কেউ পাবে কি হলো গেল পাইল গেল চাদর মুড়ি দিয়ে আসসালাম আলাইকুম বলছে কে আমি জওয়ান রবি মুসা তা আমার কাছে কি বলতেছে আল্লাহ আপনাকে ওই যে ইলমের রুসদা মারে পথের জ্ঞান দিয়েছে ওখান থেকে আমরা যদি কিছু দেন কয় মুসা ও তুমি মুসা ঠিক আছে আমার শর্ত আছে কিরকম এক নম্বর শর্ত হয়েছে আমি কিন্তু পাগল ছাগল যা ঘটামু তুমি কিন্তু কোনো কথা বলতে পারবো না আমার ধারণা তুমি ধৈর্য ধরতে পারবো না আল্লাহ বলছে ইন্নাল্লাহামাসবিনি ধৈর্য সিদ্ধের সাথে আল্লাহ থাকে মুসাকে বলতে তুমি চলে যাও দরকার নেই কয় কি কয় তুমি যে বিক্ষুটে তোমার মাথায় একটা রক তেলা আছে তুমি যাও তুমি ধৈর্য ধরতে পারবো না কত বড় কথা একজন লোক একজন অলি একজন নবীরে কয় তুমি যাও গা ধৈর্য ধরতে পারবো না তো কি হলো কয় আল্লাহ যদি সহায় থাকে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল হিসেবে পাবেন ঠিক আছে চলো একটা নদীর কিনারায় গেল আমার কথা শেষের পথে আসছে গেল একটা মাঝি নৌকা নিয়ে আসলো নৌকা নিয়ে আসার পরে নৌকাতে উঠল নদী পার হওয়ার সময় সাইডে একটা কুড়াল ছিল খিজির আল্লাহ সাল্লাম কুড়াল দিয়া নৌকার মধ্যে বাড়ি দিয়ে নৌকা ফুটা করে দিছে পানি পড়তেছে মুসানো বিক্ষেপে গিয়া হে আপনি মারো না কেন কয় আপনি এই বেটার নৌকা দিয়ে আসলাম ভাড়া তো দিলেন না উল্টা তার নৌকা ফুটা করে দিলেন আপনি মানুষ না এই বুঝা তোমার কোনো না করছি তুমি কোনো কথা বলবে না আমি পাগল পাগলা পাগল চাগল কয় ঠিক আছে আমি আর ফাউল করবো না চলে নেবা গেল যাওয়ার পরে দুজনে ক্লান্ত বলতেছে যে ভাই আমার খুব ক্ষিদা ক্ষুদা লাগছে কয় ঠিক আছে আসো একটা কাজ করে নেই তারপরে ক্ষুদা মুজা গেছে একটা ওয়াল কাঁচা ওয়াল ঝড় তুফানে পড়ে ভাঙ্গিয়া গেছে বলতে চাষ এইটা কাজ করে দেয় ওয়ালটা সোজা করে দিচ্ছে দেওয়ার পরে 
বলতেছে চলো ওই কাউমের কাছে গেছে যা বলতেছে যে ভাই আমরা খুব ক্ষুধার্ত যদি আমাদের কিছু খাইতে দেন বলতেছে না ভাই আমরা আপনাদের কিছু খাওয়াইতে পারবো না তা মুসা নবী খাইতে গেছে কথা আপনি তো মানুষ ভালো না তাই কেন ভাই আপনি ওয়াল সোজা করে দিলেন এত পারিশ্রমিক নিতে পারতেন তা আমাদেরকে খাদ্য দিল না আপনি ওদের ওয়াল সোজা করে দিলেন কেন বলতেছে মুসা তোমার না সাবধান করে দিচ্ছি তুমি ধৈর্য ধরতে পারবো না আর কখনো এই কাম করবো না ঠিক আছে ওয়াদা করলাম কেন যা দেখলে একটা মাঠের মধ্যে কোরআনে এইভাবেই আছে একটা ছেলে খেলতেছে তা খিজির ডাক দিল এই ছেলে এদিকে আসো আসছে ছেলেটাকে পাঞ্জা করে ধরে এক আচার ছেলেটা জায়গায় মারা গেল এখন মুসাল সালাম পুরে খেলছে ভাই আপনার আগে বলছিলেন আপনি উল্টা পাল্টা করতেছেন আপনি কি করলেন একটা নিষ্পাপ ছেলের মেরে ফেললেন মুসা তোমার ধৈর্য শেষ তুমি তোমার পথে যাও আমি আমার পথে যাই তোমার আর কিছু তারপরে কি হলো ঠিক আছে তুমি তো ধৈর্য ধরতে পারো নাই আমি কি ঘটনা ঘটাইছি তুমি এবার শোনো ভাই কিরকম ওই যে আমি তোমাকে যে আল্লাহ যে এল মে রুস্তা শিখার জন্য আমার কাছে পাঠিয়েছিল এল মে রুস্তার ভেটটুকু জেনে নাও কি আশ্চর্য একজন নবীকে একজন অলি ফের বুঝাচ্ছে আর সে নবী মাথা নিচু করে আছে হ্যাঁ বলেন বলতেছে এখান থেকে দশ কিলোমিটার দূরে এক রাজা বাস করে অত্যাচারী রাজা ওই রাজা একজনকার সাথে যুদ্ধে যাবে তার নৌকা দরকার সে নৌকার সন্ধানে আসতেছে এই নৌকাটা খুব সুন্দর ছিল এই জন্য এটা আমি ফুটে করে দিছি পানি ডুববে আর নৌকাটা আর রাজা নিবে না আর সুন্দর নৌকা দরকার এ হয়তো ফুটে সারা তার জীবনে ইয়ে করে খাইতে পারবে এই জন্য আমি দেখতে পাচ্ছি আমার মানে ফত কেন এই নৌকা সে নিয়ে যাবে আমি ফুটা করে দিচ্ছি এটা একটা দ্বিতীয় দ্বিতীয় তো হচ্ছে আমি যে ওয়ালটা সোজা করে দিছি ওই ওয়ালে দুটা নাবালক ছেলের গুপ্ত ধন লুকায়িত আছে ওরা সাবালক না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর কাছ থেকে ওহি আসলো হে বন্ধু তুমি এটা সোজা করে দাও পরে যখন সাবালক হবে তখন তারা গুপ্ত ধনের সন্ধান পাবে এইটা আমি করে দিয়েছি তৃতীয়ত আমি যে ছেলেটাকে আচার দিয়েছি ওই ছেলেটার বাবা মা পর হেসকা আল্লাহ হলি ওদেরকে বলেছি আল্লাহ হয়তো আরো একটা ভালো সন্তান দেবে এই সন্তানটা ওদের নামকে মুছাই ফেলবে দুনিয়া থেকে এই জন্য আমি শেষ করে দিচ্ছি এই আমার শেষ অনেক ব্যাখ্যা বই পড়ে জানবেন আল্লামা ইকবালের এখানে কেন কাফের উপাধি পেল আল্লামা ইকবাল কেন জবাবে সে কোয়া লিখল এই ছয়টি গ্রন্থের ব্যাখ্যা এখানে আছে আপনারা বিভিন্ন লাইব্রেরিতে বাংলাদেশে পাওয়া যায় আমি বাবার ভয়েজ এবং বরকত কামনা করছি এবং বাবার দোয়া প্রার্থী সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম